10 horas e 8 minutos e a gente começa falando sobre os reflexos da economia e já né, o ano chegando com o movimento tradicional nas lojas de rua, nos shoppings de Curitiba e o motivo são as liquidações depois das vendas do Natal. Os descontos acabam atraindo aí muitos interessados nas compras, até porque a cidade está um pouco menos movimentada, muita gente ainda viajando e a gente vai conversar com o repórter Rafael Augustos que conta os detalhes. Bom dia para você. Rafael. Oi Rafa, bom dia para você, bom dia a todos. Pois é, as lojas e até mesmo supermercados aproveitam o que eles não conseguiram vender no final de ano para vender nesse início de ano, só que com promoções. Olha só, inclusive nós estivemos em um setor de elétrico em supermercado, os descontos eles chegam até 35%, mas também no setor de alimentos tem bastante promoção. Aquele panetone, aquela ave que não, congelada que não foi vendida, o pessoal não comprou. Olha só, para vocês terem uma ideia, uma das aves que nós acabamos de ver... O quilo dela estava de R$ 19,98. Agora ele caiu pela metade do preço. Está R$ 9,98. Panetone, que tinha panetone de R$ 38,90, agora ele está sendo vendido por R$ 16,98. Daquela marca cara, boa, com bastante recheio, sabe? Não conseguiu comprar no Natal, agora você consegue pela metade do preço no supermercado. E também alguns shoppings fazem várias promoções, porque os descontos, por exemplo, em uma loja de roupa, que nós inclusive estamos indo até ela, chegam até 70% de desconto. Então uma boa oportunidade, tudo bem, no final do ano a gente tem né, a Black Friday e tudo mais, só que início do ano tudo aquilo que não foi vendido, ele é vendido também para aproveitar aí os clientes e também os comércios terem mais lucros ainda, já que esse final do ano costuma ser bem tranquilo, as pessoas saem de férias, então para estimular as compras tem também essas promoções de início de ano. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada pelas informações. Rafael, ainda sobre isso, a gente vai direto para a redação da Jovem Pan News Curitiba conversar com a Manuela Niklevix. Agora 10 horas e 10 minutos. Muito bem, a gente está falando sobre economia e tem um levantamento que já vinha apontando, inclusive, o início de ano bastante complicado para uma boa parcela da população, com um em cada quatro brasileiros endividados. Mas a questão é o valor exatamente dessas dívidas. Lembrando que temos impostos a pagar aí já no começo do ano. Daqui a pouco os boletos estão chegando, não é isso, Manu? Bom dia para você. Oi, Rafa. Um bom dia para você, para todo mundo que nos acompanha aqui na RN Dia Curitiba. O começo de ano é pesado para o bolso de qualquer forma, né? A gente já sabe que vem aquela série de contas a pagar, não tem para onde fugir. IPTU, IPVA, quem tem criança em casa ainda, material escolar. E aí... Esse levantamento, né, essa pesquisa que foi realizada ainda no finalzinho do ano passado, como você falou, traz esses dados de como que o brasileiro começa esse ano de 2023. E aí tem a tal da história do copo meio cheio e do copo meio vazio. né? Porque você pode olhar pelo lado, que a pesquisa mostra que nesse ano quase metade da população, exatamente 49%, começa o, o ano de 2023 com todas as contas em dia. Mas ao mesmo tempo, se a gente fala que são... Quatro em cada dez brasileiros, pelo menos começando 2023, já com dívidas ainda do ano passado, é um número bastante alarmante. E agora o que chama mais atenção é o valor né, dessas dívidas. A gente tem, de acordo com essa pesquisa, que foi realizada com aproximadamente 1.650 brasileiros, que entre as pessoas que já começam o ano com dívidas, né, com esses débitos, é, quase metade também, 43%, que tem esse saldo negativo, tem dívidas, ai, na verdade 77%, aqui ó, eu que me confundi, tem dívidas acima de 2 mil reais, Rafa, sendo que 28% das pessoas, o número, é, a quantidade né, de dívidas é ainda maior e chega a somar mais de 15 mil reais e 27% dessas pessoas têm dívidas, então, entre 2 mil e 5 mil reais. É um valor bastante alto aí para a gente começar o ano né, já com essas dívidas, então chama bastante atenção. Os dados que foram coletados aí né, no decorrer dessa pesquisa apontam ainda que a população também já começa o ano de 2023 de uma forma bastante cautelosa no que diz respeito à saúde financeira aí da sua família. Por quê? 
Eles foram questionados também sobre qual que é a intenção de compras para esse início de ano, e o Rafa estava falando da tentativa dos comerciantes né, de venderem aí o resto de estoque nesse início de ano. Olha, mais da metade das pessoas que participaram da pesquisa, 52%, disseram que pretendem economizar em tudo que puderem. Então, se precisarem comprar alguma coisa, vão buscar aquela promoção, né, aquela qualidade a mais ali, ou então uma forma mais fácil de pagar, posso é, dividir, por exemplo, em várias vezes, sem ter que pagar nenhum tipo de juro, as condições especiais, né? Além disso, também temos aí cerca de 44% da população que disse que em comparação com o ano passado, com o que foi consumido, o que foi gasto, nesse ano de 2023 vai precisar tirar o pé do acelerador, foi essa a expressão que eles usaram aí na pesquisa, Rafa. Além disso, 56% da população estabeleceu que a saúde financeira tem que ser um dos principais focos deste ano de 2023. Então, vão aumentar aí o hábito de pesquisar antes de comprar. E também, cerca de 11% das pessoas disseram que está nos planos tentar investir, né? Começar aí uma bolsa de investimentos, investir em ações a partir de 2023. Volto com você. Obrigada, Manu.